എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർത്ത ബോണോട് കൂടിയുള്ളത് എടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ബോൺ എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം അതുപോലെ ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആയാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അധികം ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിക്കനിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് മസാലയുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം വെള്ളമയം ഒരുപാട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി ലൂസായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെള്ളമയം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് വേണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരുവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളമയം കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫ്ലവറും പ്ലസ് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് കാര്യം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്താലേ നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങോട് കൂടി കിട്ടത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് പീസസ് ഇട്ട് കുത്തി നിറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട പാടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ പാടില്ല ഇട്ട വശം ഒരു മിനിമം ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ തിരിച്ചിടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവാതെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇട്ട വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഫോർക്കോ മറ്റോ യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് എല്ലാ വർഷവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബോണോട് കൂടിയ പീസൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം വാരിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റി വെ
അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകരുത് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സോസിന് മാത്രം ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന